வெல்கம் டு நல்ல பாக விருந்து உளுத்தம் பருப்பு பருப்புகளின் ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுலேயும் கருப்பு உளுந்து தோல் உளுந்துன்னு சொல்லப்படுற கருப்பு உளுந்து அதை விட பெஸ்ட் இன்னும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி இட்லி அண்ட் தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இதில் ஸோ ரெண்டு அழாக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இட்லி அரிசி ஒரு உங்கள் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற புழுங்கல் அரிசி ஏதோ ஒன்று நான் ஐஆர் இருபதுன்னு ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவேன் இட்லி தோசைக்கு ஸோ அந்த பிராண்டில் ரெண்டு அழாக்கு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு அழாக்கு பச்சை அரிசி ஸோ மாவு பச்சை அரிசியாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பச்சை அரிசியாக இருக்கலாம் ஸோ ஆன் த ஹோல் ரெண்டு அழாக்கு புழுங்கல் அரிசி ஒரு அழாக்கு பச்சை அரிசி ஸோ இதுதான் அவங்களோட அளவு ஸோ நான் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா களைஞ்சிட்டு நான் ஊற வைக்க போகிறேன் அண்ட் கருப்பு உளுந்தை வந்து நான் இப்போ ஊறவே வைக்க போகிறது இல்லை இந்த டிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் உளுத்து உளுத்த பருப்பை வந்து ஊற வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம தோல் உளுந்து போடுறதுனால அதோடைய ஃபுல் நியூட்ரியன்ஸும் நமக்கு வேணும் கல ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா தோல் வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் இட் வில் பீல் ஆஃப் ஸோ அதனால் அதில் பெனிஃபிட்டே கிடையாது அதனால் நம்ம ஊற வைக்கவே வேணாம் ஸோ ஊற வைக்காமல் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ வீடியோ த்ரூ அவுட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சுட்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நான் அரைக்க போகிறேன் மூணு மணி நேரம் நான் கழித்து தான் நான் இதை காட்டுறேன் ஒன்றரை ஆழாக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதாவது என்கிட்ட இருக்கிறது ஸ்ப்ளிட் அந்த பாதையாக இருக்கும் இல்லையா உடச்ச கருப்பு உளுந்து அது எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட முழு கருப்பு உளுந்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆழாக்கு போட்டால் போதும் ரெண்டு ஆழாக்கு புழுங்கல் அரிசி ஒரு ஆழாக்கு பச்சரிசி ஒரு ஆழாக்கு முழு முழு உளுந்தாக இருந்தால் ஒரு ஆழாக்கு முழு உளுந்து இது மாதிரி உடச்ச உளுத்தம் பருப்பாக இருந்தது அப்படின்னா தோல் உளுந்தில் ஒன்றரை ஆழாக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ சிம்பிள் ஸோ இப்போ இதையும் நல்லா நான் களைஞ்சிக்கிறேன் நல்லா களைஞ்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை நான் ஊறவே வைக்க போ வைக்க போகிறது கிடையாது அண்ட் மூணு மணி நேரம் அரிசி ஆல்ரெடி எனக்கு ஊறிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை அரைக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கருப்பு உளுந்து தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வாஷ் ஐ மீன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே நான் ஆட் பண்ணுறேன் சோக்கலாம் பண்ணல ஊற வைக்கல ஸோ அப்படியே தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை மெதுவாக எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே உங்களுக்கு ஒட்டிகிட்ருக்கும் ஸோ ஒரு 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 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் கிரைண்டர் நல்லா பழக்கம் இருக்கிறவங்க நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் பழக்கம் இல்லாதவங்க வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க இருந்தால் அவங்களோட ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் கையெல்லாம் நீங்கள் விட்டு அந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வழிச்சு விடணும் இல்லாட்டி ஃபுல்லாக அறப்படாது மசியாது ஸோ பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஊற வைக்காட்டி அரைக்குமா மசியுமான்ட்டு ஸோ இப்போ அது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது இது அரைச்சி முடித்த உடனே எப்படி இருக்குங்கிறதையும் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி நான் அழகாக அந்த சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுறேன் அண்ட் இது நல்லா அகேன் டெல்லிங் அகேன் அண்ட் டெல்லிங் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்க அதை செய்யுங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லாதவங்க உங்கள் வீட்டோட எல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு செய்யுங்க ஸோ கை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிப்படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது மாதிரி அரைச்சிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே நம்ம இதை அரைச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ உளுந்து மசிஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மசிய வேண்டிய மசிய வேண்டியது இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை அரைப்போம் ஸோ அகேன் அடுத்த ஒரு எவ்ரி ஒரு ஃபைவ் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வாட்டரோட அளவெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் அதை மென்ஷன் பண்ண முடியல பிகாஸ் அதை நீங்கள் அரைக்கிறப்ப தான் அந்த பதம் தெரியும் ரொம்பவும் தண்ணி விட்டுற வேணாம் அது மசிகிற அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து சேர்த்து அரைங்க ஸோ இப்போ நம்ம உளுந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் அந்த அதுலேயே நம்ம நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை வடிச்சுக்கிறேன் ஊற வச்சுருந்த தண்ணியை நான் ஃபஸ்ட்டு வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா உளுந்து அரைஞ்சிருச்சு அரை அரைப்பட்டுருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு கையில் அள்ளி அதில் போடுற தெரியாதவங்க கீழே செதறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்து நீங்கள் அரிசி எடுத்து கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ தட்டு உங்களுக்கு கீழெல்லாம் எதுவும் விழாது ஏன்னா எனக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கிரைண்டரை யூஸ் பண்ணுறப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு வர அளவு
ஒரு ஒசரமான ஒரு பாத்திரம் நல்ல ஹைட்டாக இருக்கிற ஒரு ஒரு அடுக்காக இருக்கலாம் இல்லை இது மாதிரி தூக்காக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ஹைட்டாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் போடுங்க ஸோ தட் அது ஃபர்மெண்ட் ஆகணும் நல்லா ஸோ மாவு நல்லா பொங்கி வரணும் குளிச்சு பொங்கி வரணும் ஸோ ஃபர்மெண்டேஷன் இந்த மாதிரி நேச்சுரலி ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அது ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு கேப் வேணும் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் மார்னிங் ஊற போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற போட்டுட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அது மினிமம் வேணும் ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்து ஸோ இப்போ நீங்கள் நேற்று நைட் பார்த்த அளவுக்கு இப்போ இல்லை மார்னிங் நான் ஒரு கால் பாகமாக தான் நம்ம விட்டு வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ நல்லா அது ஃபர்மெண்ட் ஆகி ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த அந்த தூக்குக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அடி வரைக்கும் கிளந்து விடுங்க ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அரிசியெலாம் அடியில் தங்கிடும் அண்ட் உளுந்தெல்லாம் மேலாக வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பொங்கின மாவோடையே எடுத்து நீங்கள் இட்லியோ தோசையோ பார்த்தா நல்லா வராது ஸோ எப்பயுமே மாவு பொங்கினதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் கரண்டியால் அடி வரைக்கும் நல்லா விட்டு நல்லா கிளறிடுங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாவு ஃபர்மெண்டட் மாவெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுல இது மாதிரி நேச்சுரலி ஃபர்மெண்ட் ஆன ஃபுட்ஸ் எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நேச்சுரலி ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கிற ஃபுட்ஸில் ப்ரோபயோட்டிக் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி அதாவது நல்ல பாக்டீரியா கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அதனால தான் உடம்பு சரியில்லாதவங்க ஃபீவரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இட்லி கொடுப்பாங்க ஜென்ரலாக ஸோ அது உங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட் விஷயம் ஸ்டீம்டு ஃபுட் ஸோ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு அது ஃபர்மெண்ட் ஆன ஒரு டிஷ் ஸோ நல்ல பாக்டீரியா கொடுக்குறப்ப நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் ஸோ நேச்சுரலி ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் கண்டென்ட் உங்களுக்கு கமர்ஷியலாக இப்போ சேல்ஸ் பண்ணுற ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க்ஸில் அது கிடையாது ஸோ அதனால் இது இதெல்லாம் நம்மளோட பாரம்பரியமான டிஷ்ஷஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த மாவை ரெடி பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் தோசை வாத்து காட்ட போகிறேன் ஸோ கல் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ வேணுங்கிற மாவை ஆட் பண்ணி ஸோ ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் நல்லா சூப்பராக வரும் நம்ம இது உங்களுக்கு நீங்கள் கருப்புலேருந்து முன்னாடி ஹே ஹேண்டில் பண்ணதில்ல இல்லை இது மாதிரி ஊற வைக்காமல் போட்டதில்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இதை இதை பற்றின ஒரு கன்சர்ன் இருக்கலாம் வருமா வராதான்ட்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக வரும் லேயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆயில் இல்லை கீ என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் தோசை பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இது ரெண்டு சைடும் வேக விட்டு எடுக்க போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்காக நான் இதை கொஞ்சம் ரோஸ்டட் வெரைட்டியாக ஸோ தின் நான் மெலிசாக உங்களுக்கு வாத்து காமிச்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஊத்தப்பமாக வாத்து சாப்பிடலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு சாஃப்ட் தோசையாக ஒரு மிடில் ஒரு ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஊத்தப்பமும் இல்லாமல் சில பேருக்கு அது மாதிரி ஒரு மீடியம் லெவல் திக்னஸில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக செஞ்சு சாப்பிட பிடிக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்க உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் எப்படி எப்படி அது ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இது வரும் அண்ட் இதில் வந்து இந்த மாவில் இட்லி வாக்கில் தோசை மட்டும் வாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாவில் நீங்கள் கொஞ்சம் தனியாக மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிட்டு தோசை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவில் தோசை மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் நீங்கள் நார்மலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை நான் அந்த தனியாக மிளகு ஜீரகம் அந்த மாதிரி அரைச்சி இதில் பொடி பண்ணி இது போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ஓகே ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ரீ சிங்கப்பெருமாள் கோவில்னு ஒரு நிறையா பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கோவிலில் வந்து ஒரு தோசை தருவாங்க மிளகு தோசை பிரசாதம் தருவாங்க ஸோ நாங்கள் இது ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பொடி அரைச்சி போட்டு சாப்பிட்டோம் ஸோ அப்போயே அந்த டேஸ்ட் இருந்தது ஆனால் அங்கே வந்து இது மாதிரி மெலிசாக இருக்காது தோசை அது ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மீடியம் திக்னஸில் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அந்த தோசை ஸோ அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க இதுவும் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் இது உங்களுக்கு நெய் ஆட் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ லாஸ்ட்டு தோசை வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ பண்ணேன் அண்ட் இப்போ வந்து நெய் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ உங்களோட விஷ் தான் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உளுத்த மறுப்பே ஜென்ரலாக இடுப்புக்கு வலு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அதுவும் கருப்புலும்பு கருப்புலந்து அதை விட பெனிஃபிட் கருப்புலந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரலாக உளுத்தங்களி செய்வோம் ஸோ நம்ம தினப்படியில் அதை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது டெய்லியும் அதை சாப்பிட முடியாது இது வேறஸ் நம்ம மாவு நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் டிஃபால்ட்டாக எல்லார் வீட்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூட
இட் கம்ஸ் ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக கார சட்னியோ மொளாப்டியோ எது வேணாலும் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடலாம் அண்ட் கார சட்னி அண்ட் மொளாப்டியோட ரெசிபி லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கம